mascotas que escriben artículos científicos. A quien no sabías que existían, quédate que vamos a ver algunas de sus historias. Hola, bienvenidos a Nabu Blog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Entre las noticias del canal, para los que siguen el proyecto de hace tiempo, saben que esto partió como un blog escrito. Y estos meses he estado haciendo videos cortos para todos los posts antiguos, así que ahora todo lo que se ha publicado en Nabu Blog tiene su versión acá en YouTube. Pero antes que nada les quería recordar que si no están suscritos pueden hacer clic en el botón de suscribirse acá abajo y activar la campanita para que sepan cuando estemos subiendo un nuevo video. Y empezamos. Algunos investigadores han agregado a sus mascotas como coautores de sus investigaciones. Entre los más conocidos se encuentra FDC Willard, que es un gato llamado Chester, que tiene investigaciones en el área de física. También está Galadriel Mirkwood, que es una perra con investigaciones en el área de biología. Y en un caso más reciente también está Hamster Ticha, que es un hámster que ha hecho investigaciones en el área de física. El caso de FDC Willard partió debido a que su dueño tenía la tendencia de escribir en plural y en lugar de corregir su investigación decidió agregar a su mascota como coautor. En el caso de Galadriel Mirkwood fue algo similar. Una diferencia en el caso de Galadriel Mirkwood comparado con FDC Willard y Hamster Ticha fue que la autora tuvo problemas para seguir publicando en esa revista ya que no se tomó con humor, aunque después de un tiempo pudo volver a publicar sin problemas. Todo comienza en la década de los años 70 cuando había un investigador que estaba trabajando él solo en un artículo y al pedirle su opinión a un colega, este le hizo ver que solía hablar de los investigadores en plural en un artículo que él estaba solo. Estamos hablando de otra época, de la década de los 70, los computadores como los conocemos ahora no eran tan comunes, entonces en lugar de corregir todo el artículo, lo que prefirió al científico fue agregar a su mascota, sí, como coautor, no en agradecimientos, no en una mención, como coautor del artículo. Para no ser descubierto tan fácilmente, no usó directamente el nombre de su mascota Chester, que los colegas y los parientes de él ya lo conocían. Para esto inventó un pseudónimo, que corresponde a las siglas de Felis Domesticus, el nombre científico del gato, la C de Chester, y Willard, que vendría a ser el nombre del padre de Chester. Y así fue como en 1975 se publica este artículo que estudia el comportamiento de los átomos a diversas temperaturas. Aunque el investigador ya había hablado sobre su particular coautor en una conferencia de 1987, no fue descubierto por sus colegas hasta que varios años después un alumno intentó contactar con el señor Willard y ahí descubrieron que en realidad era un gato. Chester, la mascota del físico Jack H. Hetherington, era un gato siames que apareció por primera vez como coautor de la investigación titulada 2, 3, and 4 Atom Exchange Effects in BCC 3 en 1975. Este misterioso coautor fue descubierto algunos años después y sus colegas se lo tomaron con humor. Otro de los casos más conocidos es el de Galadriel Mirkwood, que era una perra mascota de la viróloga Polly Matzinger, que por motivos similares a los de Jack Herredington, terminó agregando a su perra como coautora en uno de sus papers de biología. Aunque a diferencia del de investigador anterior, esta vez no hubo un final feliz, si se puede decir de esa manera, ya que el editor de la revista Journal of Experimental Medicine no le gustó que Matt Singer utilizara a esta particular coautora, así que la baneó de la revista y no pudo volver a publicar en esta revista hasta que muriera el editor. El caso de Galadriel es similar al de Chester. Su dueña la agregó de coautora y su primera publicación fue titulada In a fully H2 incompatible chimera, T-cell of donor origin can respond to minor histocompatibility antigens in association with either donor or host H2 type. Aunque esta vez la revista no se tomó esto con humor y Polly Matzinger fue baneada de publicar en la revista y no pudo volver a hacerlo hasta la muerte del editor. Para finalizar hablaremos de Hamster Tisha. Esto es más reciente, no ha sido tan polémico como los anteriores, 
y corresponde a la mascota de André Jane. Él es un físico muy conocido por ser uno de los descubridores del grafeno y también ganador de un premio Nobel. De un hijo Nobel. Aunque Ticha fue coautor de una publicación anterior que corresponde al año 2001. Amper Ticha fue coautor de una publicación titulada Detection of Earth Rotation with a Diamagnetically Levitating Gyroscope. Esta fue escrita con André Heidi publicada en el año 2001. Su dueño es más conocido por ser uno de los descubridores del grafeno. Bueno, estas son tres de las mascotas científicas más conocidas que hay. Hay más. Si conoces alguna otra historia, la puedes dejar en los comentarios. Y aunque estos investigadores tienen mascotas de coautores, no tienen una voz, como aquí la tenemos en Nabublog. Así es, las voces somos mucho mejores que las mascotas. También hemos estado aquí mucho más tiempo que cualquier humano o mascota. Somos prácticamente omnipresentes. Ahora cuenta un chiste del siglo XIX que para eso estoy aquí. Sí, ya voy a contar un chiste del siglo XIX, que es lo que la voz quiere. Entonces, el tesoro de los chistes de 1847, este chiste dice... Acá un paréntesis, yo no los leo antes de grabar. Solo abro el libro y busco algún chiste y lo leo, así que veamos qué hay en el libro. El chiste dice... ¿Qué os ha parecido nuestra catedral? Preguntaba un parisien a un provinciano al salir de Nuestra Señora. Divina, contestó este. Sin embargo, me ha ocurrido una idea, y es que los canónicos debían hacer una pequeña modificación a su liturgia, y en vez de decir, Señor, tened piedad de nosotros, miserables pecadores, deberían decir, Señor, tened piedad de nosotros, miserables cantores. Humor extraño del siglo XIX, a la voz le gusta. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en redes sociales que están en la descripción, y nos estamos viendo en otro video. Chao.